മനുഷ്യനായി മഹിൽ അവതരിച്ചു വിശുദ്ധ മത്തായ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ അവൻ ഇതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായ ജോസഫ് മറിയത്തെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ് അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം എന്തെന്നാൽ അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള എമ്മാനുവേൽ എന്ന് അവൻ വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് കർത്താവ് പ്രവാചകൻ മുഖേന അരുൾ ചെയ്തത് പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് ജോസഫ് നിദ്രയിൽ നിന്നുണർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു അവൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചു യോസേ പിതാവ് ദർശനങ്ങൾക്ക് ചെവി കൊടുത്തവൻ ഈശോയുടെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദർശനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് യൗസേപ്പ് പിതാവിനാണ് മനസാക്ഷി നിർമ്മലമായവർക്ക് മാത്രമേ ദർശനങ്ങളുടെ ദൈവിക പൊരുൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കൂ യൗസേപ്പ് പിതാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞതൊക്കെ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ഹൃദയ നൈർമല്യം യൗസേപ്പ് പിതാവിനുണ്ടായിരുന്നു നല്ല തമ്പുരാനെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നീ നൽകുന്ന ദർശനങ്ങളുടെ ദൈവിക പൊരുൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഹൃദയ നൈർമല്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ യൗസേപ്പ് പിതാവെ ഈശോയെ പരിപാലിച്ച് വളർത്തുവാൻ ദൈവിക ദർശനങ്ങൾക്ക് അടിയറവ് പറഞ്ഞ് ജീവിതം ബലി കൊടുത്ത് ഉണ്ണീശോയെ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച അങ്ങയുടെ നന്മ നിറഞ്ഞ ഹൃദയ വിശാലത ജീവിതത്തിൽ കൈമുതലാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവിക ദർശനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഹൃദയ നൈർമല്യം ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമേ പുൽത്തൊഴുത്തിൻ്റെ പുണ്യമായ ദിവ്യ പൈതലെ നിന്റെ പുൽക്കൂട്ടിൽ ആനന്ദഗാനം ആലപിക്കുന്ന മാലാഖയായി എന്നെ മാറ്റണമേ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും ഉണ്ണീശോയുടെ അനുഗ്രഹവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നയിക്കും ആമൻ മനുജ 
മനസ്സിലെ കഥനമാകുന്നു മനുജ മനസ്സിലെ കഥനമാകുന്നു സ്നേഹം മനുഷ്യനായി മഹീൻ അവതരിച്ചു
ചിരി പൊഴിയും